এখানে আছে এ ট্রেন হ্যাজ টু নেগোসিয়েট এ কার্ভ অফ ফোর হান্ড্রেড মিটার মানে একটা ট্রেন কোনো একটা টার্ন করবে যার কার্ভ যে কার্ভে টার্ন করবে তার রেডিয়াস হচ্ছে কত ফোর মিটার বাই হাউ মাচ শুড দ্য আউটার রেল বি রাইজ উইথ রেসপেক্ট টু দ্য ইনার রেল ফর স্পিড অফ ফোর্টি এইট কিলোমিটার মানে এই টার্ন করার সময় মানে এই টার্ন করার জন্য ট্রেনের যে রেলগুলি থাকে যদি এটাকে ইনার রেল ধরি এটাকে আউটার রেল ধরি মানে কোনটা ইনার রেল হবে যেই রেডিয়াসে ধরো এ রেডিয়াসে কার্ভ করছে সে তাহলে এটা হবে আমার ইনার রেল আর এটা হচ্ছে আমার আউটার রেল তো আমি এখানে আউটার রেল এটাকে ধরলাম ধরো ও লিখলাম আর এটা আই লিখলাম তো এই আউটার রেলটাকে কতটা হাইট উপরে তুললে সে এটা তো এইভাবে প্যারালাল আমি যদি অরিজেন্টালি দেখাই ধরো এইভাবে আছে ঠিক আছে তো তাকে কত এটা হচ্ছে ইনার রেল এটা আউটার রেল তাহলে ইনার রেলটাকে সরি আউটার রেলটাকে কতটা উপরে তুললে ধরো এতটা উপরে যদি আমি তুলে দিই তাকে তাহলে কি হবে হ্যাঁ ধরো এতটা উপরে তুলে দিলাম এতটা হাইট উপরে তুলে দিলাম তাহলে কি হলো এ হাই হাইটটাকে বের করতে বলেছে আর কি যে হাইটটা কত যার জন্য সে কি করবে না সে পরে যাবে না কারণ যদি হরিজেন্টাল রুট হয় ফর্টি এইট কিলোমিটার পার আওয়ারে যায় যদি তার রেডিয়াসটা হয় ফোর হান্ড্রেড মিটার মানে ফোর হান্ড্রেড হরিজেন্টাল রুট কিন্তু তার সে যদি ফোর হান্ড্রেড মিটার রেডিয়াসে মানে টার্ন করতে হয় তাহলে সে হয়তো বা পরে যাবে ঠিক আছে তো তার জন্য যাতে না পরে তার জন্য কি করা হয় এই যে রেল রুটটা একটু ব্যাঙ্ক করা হয় অর্থাৎ এটা কিসের প্রবলেম ব্যাংকিংয়ের প্রবলেম ঠিক আছে তো সিম্পল আমি এটাকে আরেকবার একে দেখাচ্ছি ধরো আমার ইনার রেলটা হচ্ছে এই যে এরকমভাবে গেছে আর কি রেলটা ঠিক আছে তো ধরো থ্রি টাইঙ্গেল করছে এটা হাইট আর এটা হচ্ছে এল মানে ডিস্টেন্স বিটুইন দ্য রেল আর এটা আমি ধরলাম বি বেস ঠিক আছে তো ট্রেনটা যখন টার্ন করবে ট্রেনটা তো এটার উপরে থাকবে না এই রেলগুলির উপরে থাকবে ট্রেনটা ট্রেনটা যখন টার্ন করতে থাকবে তখন আমরা কি লিখতে পারবো তার এম জি সাইন্তিটা কোন দিকে এম জি কস্তিটা কোন দিকে সবচেয়ে প্রথম কথা হচ্ছে এম জি হচ্ছে তার এদিক বরাবর হচ্ছে এম জি ঠিক আছে তাহলে এদিক বরাবর হচ্ছে এম জি কস্থিটা এদিক বরাবর হচ্ছে এম জি সাইন থিটা ঠিক আছে যাই হোক আর এদিক বরাবর হবে এম ভি স্কোয়ার বাই আর যদি এদিক বরাবর হয় তাহলে এ অ্যাঙ্গেলটা থিটা হলে আমার এ অ্যাঙ্গেলটাও থিটা তাহলে এটা কি হবে এম ভি স্কোয়ার বাই আর কস থিটা তাহলে আমরা কি লিখতে পারি এম জি সাইন থিটা ইকাল টু এম ভি স্কোয়ার বাই আর ইন্টু কস থিটা এম এম ক্যান্সেল হয়ে যাবে তাহলে কি আসবে আমার টেন থিটা সরি টেন থিটা ইকাল টু কাটাকুটির পরে থাকবে ভি স্কোয়ার বাই আর জি ঠিক আছে টেন থিটা ইকাল টু ভি স্কোয়ার বাই আর জি থাকবে তো দেখো আর এখান থেকে যদি আমরা টেন থিটা বের করি ফিগার থেকে টেন থিটা ইকাল টু পারপেন্ডিকুলার বাই বেস তো পারপেন্ডিকুলার কত এইচ আর বেসটা তো বি লিখেছিলাম তাহলে আমরা এখানে টেন থিটার জায়গায় এইচ বাই বি লিখতেই পারি ভি কত ভি বলেছে ফোর্টি এইট কিলোমিটার পার আওয়ার তাহলে ফোর্টি এইট কিলোমিটার পার আওয়ার কি মিটার পার সেকেন্ডে আমাদের নিতে হবে কারণ ফোর হান্ড্রেড মিটার রেডিয়াস আছে আর না হয় জিয়ের বেলুটা এখানে বসাতে পারবো না আর কি আবার একটু সমস্যা হয়ে যাবে অনেকগুলি কনভার্ট করতে হবে তাহলে আমরা ফোর্টি এইট কিলোমিটার পার আওয়ারটাকেই চেঞ্জ করে নিই ফাইভ বাই এইটিন দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলেই হয় মিটার পার সেকেন্ডে চলে যায় তাহলে এটাকে টোয়েন্টি এটা হচ্ছে নাইন ওয়ান টোয়েন্টি বাই নাইন মিটার পার সেকেন্ড তাহলে কী হলো বি স্কোয়ারের ভ্যালু কত হবে ওয়ান টোয়েন্টি ইন্টু ওয়ান টোয়েন্টি ডিভাইডেড বাই নাইন ইন্টু নাইন 
এটাকে আরও সিম্প্লিফাই করা যায় থ্রি দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে করা যায় যাই হোক আর কত ফোর হান্ড্রেড ইন্টু জি কত টেন তাহলে দেখো জিরো জিরো চলে গেল এ জিরো এ জিরো চলে গেল এখানে যদি আমি থ্রি দিয়ে মাল্টি কাটি তাহলে টুয়েলভে কাটলে গেলে ফোর আর এটা হয়ে যাবে থ্রি সেমভাবে তোমার এটাকে কাটলে হয়ে যাবে কত ফোর আর এটা কাটলে হয়ে যাবে থ্রি তাহলে এইচ বাই বি আমার কী থাকলো এইচ বাই বি আমার থাকলো ওপরে হবে সিক্সটিন নিচে হবে নাইন ইন্টু ফোর টি তাহলে ফোরটি হবে তাহলে ফোরটি আবার নিচে টেন হয়ে যাবে আর এখানে হয়ে যাবে ফোর এটাকে কাটলে টু এটা কাটলে ফাইভ তাহলে কত হবে টু বাই ফর্টি ফাইভ তাহলে এইচ বাই বি কত হলো টু বাই ফর্টি ফাইভ এবার এইচ ইকোল টু দেখো প্রথম কথা হচ্ছে তোমাদের একটা প্রশ্ন থাকতে পারে যে এল ইজ ভেরি নিয়ারলি ইকোয়াল টু বি কারণ ব্যাংকিং যে অ্যাঙ্গেলটা এই অ্যাঙ্গেলটা খুব ছোটো হয় তাহলে যদি এল এবং বি কাছাকাছি হয় তার মানে টেন থিটা টেন্স টু সাইন থিটা আমরা লিখতে পারি টেন থিটা টেন্স টু থিটা আর কি টেন টু টেন থিটা টেন্স টু থিটা অ্যান্ড সাইন থিটা অলসো টেন্স টু থিটা যাই হোক তো আমরা টেন থিটা সাইন থিটা সেম লিখতে পারি যদি এল এবং বি কাছাকাছি হয় যাই হোক এইচ ইকুয়াল টু আমরা বি ইন্টু টু বাই ফর্টি ফাইভ তাহলে বি কত ওয়ান ইন্টু টু বাই ফর্টি ফাইভ তো টু বাই ফর্টি ফাইভকে আমরা একটা কাজ করি এটাকে টু হান্ড্রেড লিখি একটা কাজ করি এখানে টোয়েন্টি লিখি হ্যাঁ টোয়েন্টি আর এখানে হচ্ছে ফর্টি ফাইভ ইন্টু টেন তাহলে নাইন ফোর ঠিক আছে তাহলে এটা হচ্ছে টু এটা হচ্ছে আমার সরি সরি এটা তো আমি সোজার জন্য করে আবার কঠিন করে নিচ্ছি হ্যাঁ তাহলে হচ্ছে কত আমার ফোর ডিভাইডেড বাই নাইনটি এটাকে ফোর ডিভাইডেড বাই নাইনটি সরি এটা ডাইরেক্টই করা যেত ফোর ডিভাইডেড বাই নাইনটি লেখা যায় তো এটাকে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি এটা হবে জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর 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 এরকম চলতেই থাকবে ঠিক আছে তাহলে আমরা এটা লিখতে পারি জিরো পয়েন্ট ফোর সরি জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর ফাইভ মিটার তার মানে ফোর পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটার এবার আমরা দেখি যে এরকম কোনো অ্যান্সার আছে কিনা এই যে এই যে বি নাম্বার অপশানটা জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর ফাইভ মিটার এটা অলরেডি আছে এখানে এই যে জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর ফাইভ মিটার এটা সেন্টিমিটারে নেওয়া হয়নি এখানে ঠিক আছে